And so, ladies and gentlemen, we move to the Leonardo da Vinci, the Salvatore Mundi, the masterpiece by Leonardo of Christ the Saviour, previously in the collections of three kings of England. The world has become a very much more dangerous place. And that's where I think the art market fits in, because the arts market is seen as another safe haven. 352 million is bid at 352 million dollars. Wenn es um einen Millionenbetrag geht, da geht es nur mehr um Geld. Da reden wir schon lange nicht mehr über, uh, über die künstlerische Qualität. 400 Millionen! Das Thema Diskretion ist einfach uh, allgegenwärtig in dieser Kunstbranche. Die Steuerhinterziehung hat dort uh, alle Möglichkeiten. 400 Millionen Dollar ist das Bild und das Piece ist so. Der Salvator Mundi, der ist mutmaßlich in einem Zollfreilager. Und ich glaube nicht, dass wir den je wieder sehen werden. Our journey towards understanding the role of customs warehouses for art and valuable objects starts in New York at the world's most important art market. Around $25 billion worth of art is traded annually. Austrian-born Fritz Dietl experienced how the boom on Wall Street spilled over into art and expensive collectibles. As I started here in New York, I started with my own company since 1991. Wurde jedes Bild, äh, ein Riesentrara gemacht um jedes Bild, wenn ein Bild eine Million Dollar wert war. Und, äh, und dann war plötzlich eine Million nicht mehr so viel, dann war es plötzlich zehn Millionen. Und heutzutage, glaube ich, ist, äh, ist, 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 sind es hundert Millionen, wo dann wirklich jeder mal, wirklich mal aufpasst und sagt, hey, das ist jetzt wirklich ein wertvolles Bild. Dietl ist ein Art Forwarder. His company transports priceless paintings to auctions and galleries in custom-made crates. He has even transported the Salvatore Mundi, he says. In recent years, he's been delivering ever more artworks, not to museums, but to extremely secure warehouses known as freeports. I think it's is known that uh, Salvador Mundi was originally in Genf in Freeport. I have also over the over many years uh, always wieder nach den großen Auktionen viele, viele, viele Kunstwerke dann in die Schweiz to the in die Freeports in the Schweiz geschickt. The world's most precious painting, the Salvador Mundi, created in Da Vinci's workshop around the year 1500. Since its sale at Christie's in New York in 2017, it has disappeared from the public eye. Other works of art vanish too. For his exhibitions, Austrian curator Alfred Weidinger frequently asks for paintings on loan, but often he can't get them because they've been stored in freeports. It is quite annoying when then works are really for 10, 15, 20 years wirklich vollkommen verschwinden. Und natürlich, und diese, diese Eindeponierung und auch dieses Verschwinden, das ist ja auch also aus meiner Sicht ein bewusster Prozess. This covert storage, Weidinger believes, has profound consequences. Wenn ein Werk für 20 oder 30 Jahre in einem Depot verschwindet, niemals gesehen wird, dann kriegt es plötzlich also eine, eine Mystik. Das, kriegt also, das ist ein unglaublich hohes Interesse, das die Öffentlichkeit plötzlich hat, so ein Werk zu sehen. Und für so ein Werk sind die bereit, wirklich sehr, sehr viel Geld auszugeben. Is a hidden painting worth more than one at a museum? Swiss lawyer and art market expert Monika Roth sees other motives for collectors to put their paintings in storage. Es gibt zunächst die eine Schattenseite, dass der Kunstmarkt eine unregulierte Insel ist, in der eigentlich alles noch möglich ist, was in Finanzmärkten schon lang unerlaubt oder strafbar ähm, ist. Dann kann Kunst sehr leicht transportiert werden, größtenteils, und auch gelagert, ohne dass der Fiskus ähm, das erfährt. Und insofern ist es darum auch ein Gut, das sich für Steuerdelikte eignet. Geneva ranks among Europe's most important financial centers. And it is home to a facility where high-priced collector's items, art and taxes intersect. 
or indeed don't. The so-called Free Port of Geneva is a customs warehouse. The Salvatore Mundi, the most expensive painting in the world to date, is also said to have been kept here for years. What are they like, these places that shelter such treasures inside their walls? Zollfreilager sind eigentlich eine, eine Institution, die zur Handelserleichterung geschaffen wurde, schon lange zurück. Das heißt, es sollten Waren dort temporär, nicht auf Jahrzehnte hinaus, zwischengelagert werden, bis der definitive Bestimmungsart feststeht. Der Vorteil ist, man zahlt nicht Steuern in einem Land, wo die Ware gar nicht am Schluss landet. The Geneva Freeport is located on Swiss soil and is majority owned by the canton. While goods are stored here, the country does not levy any sales tax or customs duties. Items from all over the world can be brought here directly from the airport. What is the purpose of this place? Why does Switzerland offer warehouses for expensive objects under a suspended tax regime? Rémi Pagani was a member of the Geneva city government until 2020. For a long time, he tells us, primarily Swiss banks had attracted foreign assets. But things changed in 2017, he thinks, when the country started to pass on information to tax authorities of other countries. The people who have cached their money in the banks can't do it. But this money, this marge of money, qui n'est pas taxé, que leurs propriétaires veulent cacher, ils les cachent dans d'autres lieux. On dit que c'est l'art, les diamants, l'or, et donc toute cette masse d'argent va se cacher dans ces produits-là. Et les ports francs font partie de cette nouvelle structure d'optimisation fiscale, comme on dit en Suisse. L'optimisation fiscale, ça veut dire on ne paye pas d'impôts. His suspicion arose after he became a member of the Geneva city government in 2007 and later became city president. J'étais dans le conseil de fondation de la société des parkings et puis il y a un ascenseur extérieur transparent qui est juste en face des ports francs. Et chaque fois que je monte, euh, je me dis que il y a beaucoup d'affaires opaques euh, dans cette caverne d'Alibaba et on se dit que là il se passe des choses que la collectivité devrait savoir et qu'elle ne sait pas. Même moi, comme maire, je ne peux pas y aller. C'est dire si c'est une forteresse. Could customs warehouses like the Geneva Freeport serve as havens for secret assets, as Pagani believes? We ask for permission to film, but are deferred till later. But perhaps the design of the buildings could offer clues to their purpose. The Geneva-based architects, 3BM3, first designed an annex to the local freeport before planning a number of freeports abroad. Port Franc sont des bâtiments qui sont dans des lieux que les gens ne connaissent pas. Souvent des zones hors douane, dans des périphériques aéroportuaires ou des zones industrielles. In 2010, Benedict Montan and Carmelo Stendardo oversaw the completion of their first freeport for art and precious goods. Qu'on vous propose peut-être, c'est de commencer par un petit film de Singapour. C'est un film qui a été fait à la fin de la réalisation et qui permet de retracer un peu le parcours dans le bâtiment. Donc, on voit ici, c'est le périmètre sécurisé. Peut-être juste aussi euh, dire qu'on a apporté une attention même sur les, les, les barrières euh, extérieures. On a... The architects show us both sides of their freeport, the imposing foyer and the heavily secured storage rooms. Et puis là, on voit le parcours de l'œuvre d'art. Quand elle rentre dans le bâtiment, elle est scannée dans des scanners particuliers avant d'être acheminé dans leur petite chambre sécurisée. Fortifications and cool aesthetics merge into a new type of building, a secure vault to house highly precious objects, financed by an art forwarder from Geneva. On a eu la chance d'abord d'avoir des programmes qui sont établis par un grand connaisseur qui est Yves Bouvier et ses équipes qui ont mis en place le programme général. Lui a inventé 
un principe, il nous a donné un programme, mais il n'y avait pas de bâtiment comme ça sur Terre. C'était une, une, une expérience absolument inouïe. À Luxembourg Airport, right next to the runway, lies the second freeport the architects built for Yves Bouvier. Our request for an interview with Yves Bouvier and a filming permit remains unanswered. But we come across archival footage from the grand opening in the autumn of 2014. The orchestra plays an anthem composed especially for the occasion. The opening of a warehouse staged as a society event. Owner Yves Bouvier also does the honours. As a developer, he harbours big plans for free ports. For me, the objective is to develop plusieurs in the world so that they become a brand. And that it be the logistics of the art and objects of value. We always want to be above from the point of view of security, protection of incendies, safety, alarm, and so on. And we also want to be above from the point of view of the alarm, control, humidity, temperature, to be the les plus performants dans ce domaine. With his company, Natural Le Coultre, the entrepreneur has created something new. High security warehouses, but with an exquisite design addressing a wealthy clientele. But Bouvier also pursues other ambitions. He also doubles as a successful art dealer himself with excellent connections. In 2013, he sold the Salvatore Mundi for some $127 million, the very work that would later sell as the world's most expensive artwork at Christie's. Bouvier doesn't want dull logistics warehouses. He envisions his freeports as a network of glamorous treasure vaults. The media report, Uber warehouses for the ultra-rich, the economist calls them. The BBC speculates Geneva may hold the most important art collection that no one can see. But with the Freeport's success, questions arise. Politics starts taking notice. Following the Panama Papers, the EU Parliament creates a committee to investigate covert flows of capital. Freeports are also put on the agenda. Evelyn Regner, delegate of the Austrian Social Democrats in the European Parliament, joins the investigations. Wir haben gehört, gelesen, es gibt diesen Freeport Luxemburg. Ist das, wie man sich das beim Alibaba vorstellt? Also eine Höhle und dann geht Sesam, öffne dich und das sind lauter Schätze. Wir wollten uns den anschauen, weil wir wissen wollten, was wird dort gelagert, wie wird es gelagert, wird es verzollt, wer kontrolliert, ist Steuerhinterziehung im Spiel, wer sind die Eigentümer? Their questions earned the delegates an invitation to the Luxembourg Freeport in February 2018. Es ist ein Bunker anmutend wie ein Gefängnis. Wir können natürlich nicht sehen, was dort gelagert wird. Ich bin mit großem Interesse reingegangen, aber nachher habe ich noch viel mehr Fragen gehabt, als ich sie vorher hatte. Und die Antworten, die waren natürlich auch nur sehr, sehr spärlich. The liberal politician Wolf Klintz lives in Berlin. He too was on the investigative committee. Das erste Mal habe ich in der Tat vom Freeports gehört, als ich Mitglied dieses Sonderausschusses wurde, der sich mit Fragen der Steuervermeidung, Steuerhinterziehung, Finanzierung von kriminell, kriminellen Aktivitäten etc. befasst hat. Clintz believes the weakening of banking secrecy is an incentive for countries to allow customs warehouses on their territory. Man darf nicht vergessen, durch die Informationsaustauschpflichten zwischen den Mitgliedstaaten ist ein Teil des Geschäftes, was Luxemburg früher hatte, natürlich abhanden gekommen. Das war nun mal so. Also am Kirchberg in Luxemburg auf dem Plateau. Da hatten viele Deutsche äh, ihre Konten und ihre Anlagen und sind da hingegangen, einmal im Jahr, um ihre Dividenden oder, oder Zinsen abzuholen, die sie natürlich keiner Steuer zugeführt haben. Das ist alles nicht mehr möglich. Und dasselbe gilt für die Schweiz. Und dass sich deshalb ein Land überlegt, was könnte ich an neuen wirtschaftlichen Möglichkeiten nutzen, 
was einen Teil dieses entgangenen Geschäftes wieder äh, füllt oder ersetzt, das ist legitim. Since 2017, this so-called automatic information exchange has been in place. It makes hiding money in bank accounts more difficult. Investments in art and valuable collectibles, on the other hand, are increasing, and these things need to be stored. Das ist ja nicht nur die Schweiz, die Zollfreilager anbietet. Wir haben Liechtenstein, wir haben Deutschland, wir haben Luxemburg, wir haben Österreich. Also Zollfreilager sind ein Geschäftsmodell ähm, geworden. But not all storage for valuables enjoys suspended customs. Art forwarding firm Kunstrans in Vienna offers 35,000 square meters of high security storage. For most items here, sales tax has been levied as usual. Company director Birgit Vikas is seeing strong demand and is planning additional warehouses. Der Kunstmarkt hat sich sicher stark verändert, also auch in unserem Bereich natürlich. Wir waren früher fast ausschließlich für Museen, Galeristen zuständig. Also ich glaube, dass das sich sehr gewandelt hat, dass die Leute, die Geld haben, jetzt viel in Immobilien und in Kunst investieren und dass das einfach auch am aufsteigenden Ast ist und dass das weiter so gemacht wird. Das ist einfach trendy, das ist schick, das tut man jetzt irgendwie und, und ja, da profitieren wir natürlich auch davon. In most EU countries, private companies can obtain a license to operate a customs warehouse. In Austria too. Wie fast alle Kunstspediteure, die auch ein Lager haben, haben auch ein Zollfreilager, das haben wir auch. Unser Bereich ist relativ klein, aber wir bieten das den Kunden natürlich trotzdem an. Es, wir haben viele Sammler, auch mit äh, anderen Sachen als Kunst, mit Gold oder mit äh, Wein zum Beispiel, ähm, die unser Lager verwenden und eben auch Teile öfters in Zollfreilager lassen. However, Vikas believes her clients would not be able to avoid taxes in the long run with these valuables. Das Zollverlager ist oft nur eine Zwischenstation, weil sie einfach noch nicht genau wissen, wo sie diese Kunst, wo die endgültig hinkommen soll. Und bevor sie es jetzt in einem Land versteuern und Ding bleibt es einmal im Zollverlager und dann, wenn es rauskommt, wird es natürlich versteuert. Also bei uns ist das nicht so ein, ein großes Thema wie in diesen äh, wahrscheinlichen Hotspots wie Luxemburg oder, oder Genf oder Singapur. Das ist in Österreich nicht der Fall. Taking a sculpture worth a million euros from abroad to Austria would typically cost a collector 130,000 euros in value-added tax. By storing it in a customs warehouse, these duties can be suspended until it leaves storage. But do all objects eventually leave? What is the combined value of all those objects stored under a suspended tax regime? Birgit Vikas does not want to comment on this. In Germany too, new art storage facilities have sprung up in recent years. Liberal politician Wolf Klintz resigned from the EU Parliament in 2019. But the topic of customs warehouses still preoccupies him. He is taking interest in a facility in Thuringia, some 350 kilometers from Berlin. Yeah, we fahren in das Freilager in Meiningen, das vor drei Jahren oder so eröffnet worden ist. Interessant, weil wir äh, versuchen wollen, einen Einblick zu gewinnen, warum haben die das gemacht, was ist überhaupt das Geschäftsmodell äh, eines solchen Freeports auch in Deutschland, äh, wieso lohnt sich das und äh, wieso gibt es eigentlich so einen so großen Bedarf äh, für solche Städte. In the small town of Meiningen, the State Bank of Thuringia had a currency depository built at the end of the 1990s. Today it houses art under the name Central Depot. Owner Nicholas Perrin has agreed to show Wolf Klintz and us around. As an architect, he was involved in its construction. We gehen jetzt mal durch die Hochsicherheitsschleuse. Jetzt. Jetzt, jetzt geht es im Moment noch nicht auf. Das sind schusssichere, explosionssichere Wände. Die, die Scheibe ist ca. 7 cm dick. Donnerwetter! When the state withdrew, it sold the building, along with its fancy furnishings. 
Die Lampen bestehen aus Alabaster, die hatten wir damals aus, aus Spanien besorgt. Und hier hinten dran sind immer überall ähm, Lagerräume. Just about 400 of the 4,000 square meters of space enjoy a suspended customs regime. There, we cannot film. Instead, Peren shows us an unoccupied storage room. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie werden die rein physisch? Wie, wie, wie passiert das? Wie Ganz unterschiedlich. Auf Stellagen? Oder? Zum Teil auf Stellagen, Auszug anladen, ja. zum Teil in, in, in Regalen. Peren and his partner paid just 3.5 million euros for the building. Und jetzt gehen wir ins Unterirdische. Ja, ins Unterirdische. Ja. Folgen Sie mir in die Unterwelt. Ich gehe mal vor. Allowing him to offer federal bank level security at a particularly competitive price. Hier befinden wir uns im Vortresorbereich und hier muss leider unser kleiner Rundgang enden. Hier hinten dran befindet sich der Tresor. Und der Tresor kann nur zu ganz spezifischen Zeiten geöffnet und geschlossen werden. Und eigentlich kommt da niemand Fremdes rein in den Tresor, weil es ja so wie so dieser geheimste Ort ist. One point raises questions for Wolf Klintz. Haben Sie denn eine Begrenzung, wie lange überhaupt zwischengelagert werden kann? Kann einer bei Ihnen sagen, kann zehn Jahre dauern oder kann es auch noch bis an den Erben, solange es überhaupt das gibt, hier das Zentraldepot? Genau. Keine Verzögerung. Kein ja, äh, ich frage deshalb, weil äh, die das Thema untersucht haben in dem Ausschuss, die kamen zum Schluss und sagten, eigentlich müsste es eine maximale Haltedauer geben. Sonst äh, er, erleichtert man eine, äh, sagen wir mal, nicht ganz gesetzestreue Abwicklung. Im Moment, wie gesagt, haben wir, haben wir drei Kunden in unserem Zolllagen, wo ich genau weiß, wer das ist und ähm, um mich auch für die ähm, Legitimität der, der Kunden verbürgen kann. Ja. Und sobald jemand natürlich Anfragen stellt, die, die uns komisch vorkommen, das hatten wir auch schon, dann muss man die auch nicht nehmen. Ja. Customs Warehouses were once strictly transit zones. Today, valuables can reside here permanently. Peren understands how that raises questions. Es ist natürlich eine spannende Geschichte. Und es ist natürlich ein Thema, das ein guter Aufhänger ist für eine Geschichte. Die Zolllager bieten da sehr viel Angriffsfläche. Es ist natürlich auch ein Thema, das umtreibt deshalb, weil auch immer wieder Nahrung gegeben wird. Es wird Nahrung gegeben durch die Geschichten, die man aus Genf hört. Es wird Nahrung gegeben aus den Geschichten, die man aus den Panama Papers hört. Aber es ist für mich eine sehr weit weg. Die Welt ist sehr weit weg. In Germany too, private operators can obtain a license for a customs warehouse. Peren says his clients rely on suspended customs mostly when having artworks restored in Germany. Wolf Klintz considers that plausible. But could there be anything else fueling the demand for suspended customs storage? From his office in Manhattan, a short distance from the major auction houses, Art forwarder Fritz Dietl has long observed the increasing importance of free ports. Ich habe mir immer schon lange, lange gedacht, wieso haben, machen wir nicht einen Freeport hier in den Vereinigten Staaten? Und ich wollte es schon lange machen und bin aber nie dazu gekommen. Und dann endlich vor fünf Jahren habe ich gesagt, jetzt mache ich das und habe eben den Delaware Freeport gegründet und mit sehr viel Erfolg. In the US state of Delaware, value-added tax is generally not imposed. This creates an attractive environment for investing in art. Wenn ich ein Investor bin und ich, ich lege mein Geld in Kunst an, äh, möchte ich natürlich keine Einfuhrumsatzsteuer auf der Kunst äh, auf meiner Anlage bezahlen. Äh, genauso wie äh, niemand auf Aktienkäufen eine Umsatzsteuer bezahlen würde. Äh, und das ist einfach die Funktion der Freeports, dass äh, Investoren und Anleger können Kunst in einem Freeport lagern äh, und äh, müssen, also die sind von diesen Umsatzsteuern nicht belastet. 
But Dietl stresses, as soon as the objects leave the warehouse, all taxes are due. What then makes customs warehouses appealing? We get a message from Geneva. The Freeport has a new executive director. Anne-Claire Bisch grants us an interview. Mon programme, il est en même temps très succinct et très vaste. C'est de maintenir l'excellence qu'on a. Parce qu'on existe depuis 130 ans. On est à ce jour le plus grand port franc au monde. On est le plus ancien. Spécialisé pour l'entreposage, pour le stockage d'objets d'art et d'objets de valeur comme du vin, des grands crus, des voitures de collection. Et si on l'est, c'est parce qu'il y a une vraie excellence et il y a une qualité de service. Il y a une neutralité et un savoir-faire suisse. For security reasons, we are not allowed to film any storage rooms or hallways. Bonjour, tout va bien? Oui. Instead, Bish introduces us to various service providers within the Freeport, including art conservator Andrea Hoffmann. For services within the duty-free zone, sales tax is not due until the property leaves the Freeport. Also ich bin eigentlich von vornherein im Port France seit 27 Jahren jetzt. C'est un endroit absolument privilégié, ça c'est sûr. Wir sind alle zusammen hier und unser Hauptinteresse ist einfach für die Kunst tätig zu sein und unsere Dienste der Kunst zu geben. The director emphasizes the Freeport's role primarily to preserve and protect important works of art. To her, the often voiced accusation Freeports could facilitate tax avoidance schemes stems from a misconception. Quand on dit que c'est un entreposage dans lequel il y est hors taxe ou il est exempt de taxe, c'est faux. C'est un abus de langage, c'est une légende, c'est une erreur, c'est une mauvaise direction qu'on donne peut-être par méconnaissance, mais c'est simplement suspendu comme un avion et après quand vous atterrissez, vous êtes taxé sur le lieu d'atterrissage. So, will all taxes ultimately be due after all? The Channel Island of Jersey is often called a tax haven. Tens of thousands of offshore companies are said to be registered here. John Christensen is a native of the island and once served as economic advisor to the government. Then he changed sides and founded the Tax Justice Network, which aims to shut down tax havens. The Financial Secrecy Index is basically a way of ranking the way in which countries enable their clients, ultra high net wealth individuals and high net, high net wealth individuals, to hide wealth offshore. Clearly, freeports are being used as an important part of offshore wealth management. Clearly, a lot of wealth is being shifted to freeports, and clearly it belongs in any index which tries to, to uh, understand the ways in which countries like Luxembourg or Singapore or Switzerland are deliberately and knowingly creating this offshore space where very wealthy people can hide their wealth. For Christensen, it's obvious how the free ports are being used. For sure, on paper, all taxes would ultimately be due. But to attract the money of the super rich, many states would deliberately leave loopholes. Christensen shows us how he believes the system works. So look, here we have a very wealthy person actually lives in Europe, but wants to buy a work of art. Here it is, this is a, a, a world painting which has been bought at auction in New York uh, for 50 million euros. In practice, the, the work of art won't actually go to Paris. It's going to be put into a Freeport facility in Luxembourg, so it's going to fly straight from New York into Luxembourg Airport. So there it is. But actually, this person doesn't want to disclose at all that it belongs to them. So she's going to put it through a company which is registered in the British Virgin Islands. And there it is. It sits between the work of art itself and the ultimate beneficial owner. And as a further safeguard, the company's shares don't actually belong to this person. That They belong to this trust. And this trust has been established with trustees, lawyers in Jersey. And there's no information at all about who owns that trust. So what's happened here is you've set up 
a vehicle for avoiding tax. There's no wealth taxes imposed on this, there's no capital gains tax imposed on this, there's no value added tax, no import tariffs, no inheritance taxes whatsoever. In other words, this is a totally tax-free structure. And even better, the work of art will, might double in value and there'll be no tax at all imposed upon it at any stage. Christensen raises serious accusations against freeports and the countries that host them. He says he is familiar with constructs involving shell companies from his time on the island. But are they really used in connection with freeports? We get in touch with an insider who used to work for one of the companies held by Freeport founder Yves Bouvier. Eventually, he agrees to an interview. Sobald jemand anfängt, darüber zu sprechen, ist er letztendlich verbrannt, um äh, weiter als Anwalt, als Vermittler, als Kunstexperte, als was auch immer, ähm, ja, dort zu arbeiten, weil er ja, so eine Art Nestbeschmutzer dann ist und äh, dieses gesamte Netzwerk dahinter äh, ja, ein Stück weit bedroht. Ich arbeite heute gar nicht mehr in diesem Umfeld. Ich habe da auch kein Interesse, mich äh, ja, in diesem Umfeld jemals wieder zu bewegen. Und äh, deshalb habe ich, ja, auch viel darüber nachgedacht, ne, was haben wir dort eigentlich gemacht und welche Möglichkeiten stehen dort eigentlich äh, ja, offen, was mir früher auch gar nicht so aufgefallen ist. Ich möchte einfach auch ein Stück weit darauf hinweisen, dass, äh, dass es diese Möglichkeiten gibt. Shortly after the opening of his Singapore Freeport, Bouvier invited staff from other business units there. Wir sind in einem Raum gewesen, wo sehr viel teure Weine lagen ähm, in großen Mengen. Also da haben, wurden anscheinend ja, größte, größte Mengen einzelner Jahrgänge der besten Rotweine Frankreichs äh, wurden dort eingelagert. Ähm, direkt gegenüber befand sich dann ein komplett anderer Raum, wo ähnlich Bankschließfächern ähm, quasi äh, kleinere Räume waren, kleinere äh, Safe-Boxen waren für Gold und äh, noch kleinere äh, Schließfächer für Diamanten. The Freeport is located directly at Singapore Airport. Gold and diamonds can be brought here directly from the tarmac, even anonymously. Deshalb bin ich in Singapur das erste Mal so auf die Idee gekommen, hey, was passiert hier eigentlich? Und wieso hat man so häufig mit, äh, mit irgendwelchen Gesellschaften zu tun, die letztendlich nichts anderes sind als Milchkastenfirmen? Wenn man dann ein Stück weiter darüber nachdenkt, dann kommt man natürlich sehr schnell zu dem Gedanken, dass man sich fragt, okay, wer ist denn der Kunde eigentlich, der hinter diesem Namen Sunrise Limited in den British Virgin Islands äh, steckt? Das kann ja jeder sein. Das können ja äh, sanktionierte Menschen sein. Das können äh, Despoten sein. Das, äh, das können... Äh, ja, ein Kim Jong-un sein. Und äh, trotzdem macht man Geschäfte dort, ohne zu wissen, wen man dort eigentlich äh, ja, reicht, wie man sozusagen versteckt. Could the Freeports be harboring assets without knowing their true owners? Because they're held through shell companies? Ein Client, der will faire ein Montage. Uh qui soit offshore ou qui soit euh, sur le territoire. Vous savez, la créativité, elle ne s'applique pas uniquement au monde de l'art. Elle s'applique à tous les domaines qui existent, juridiques ou financiers. Mais on n'a aucun intérêt à être euh, un acteur créatif dans un domaine illégal. Are there any cases at all in which such constructs have become public? John Christensen monitors secret financial dealings around the world. While we are filming, he discovers a new lead from the USA. Shady financial transactions continue to come to light as a result of the Panama Papers. A report that's just come out from the US Senate, the Subcommittee on Investigations, and they're talking about uh, Russian oligarchs using the art market to hold wealth and launder money. And they're referring in particular to one family, Arkady Rottenberg, who apparently was holding valuable artworks in Germany. 
The US report does not address tax evasion, but rather the circumvention of political sanctions. But the mechanics are allegedly the same. The documents give minute details of how confidants of Russia's President Putin used offshore companies to covertly trade high-value paintings to move funds. A customs warehouse in Germany was serving as a hub. Boris and Arkady Rotenberg had moved millions in this way. All this while they were sanctioned not to conduct business in the West in the wake of Russia's annexation of Crimea. In Germany, Christoph Trautfetter collaborates with John Christensen. He also knows how rarely it's possible to uncover such deals. Und deswegen ist dieser Fall so großartig und so wichtig, weil er zum ersten Mal zeigt, dass Zollfreilager in Deutschland tatsächlich für nachweislich problematische Geschäfte genutzt werden. Vor einem Jahr, als wir den Schattenfinanzindex gemacht haben, hat das Finanzministerium noch gesagt, Zollfreilager sind in Deutschland kein Problem. Ja, also die typische Reaktion, da gibt es doch gar keine Fälle, da gibt es keinen Missbrauch, das ist bei uns kein Problem. Und jetzt sehen wir zum ersten Mal live und an einem konkreten Fall, es ist ein Problem. Es ist tatsächlich passiert, dass anonyme Gemälde, die in den USA eigentlich den Sanktionen unterliegen, in Deutschland angekommen, gelagert und unerkannt weiter, weiter verschoben werden. This is where the artworks of the sanctioned Russian oligarchs were stored, in Frechen near Cologne, in the warehouses of Hasenkamp, Germany's largest art forwarding company with multiple sites across Europe. Not until the investigations from the USA did this come to light. What else is stored here? Owner and managing director Hans Ewald Schneider agrees to an interview. We have keine Zeitbomben im Lager, also das weiß ich nicht, aber äh, bestimmt das nicht. Also äh, über Rotenberg haben wir keine Kenntnis gehabt. Das kam dann über den äh, Report. Und ansonsten war es eine Firma, die von einem Herrn Balzer als Kurator, der eine Sammlung zusammenstellte, immer wieder Objekte auf unser Lager brachte, die er bei Auktionen in Europa und weltweit kaufte. Ein vollkommen normaler Vorgang. In 2019, the agent of the Russian oligarchs Shell Companies ordered the paintings to be transported to Moscow. Ja, die waren ganz normal eingelagert, ähm, wie das auch bei allen anderen der Fall ist. Und äh, also überhaupt keine Besonderheit. Could Hasenkamp even have known who really owned the paintings? Would he have been obliged to know? Also wir können die wirtschaftlichen Begünstigten äh, nicht erfassen. Ähm, wir können es erahnen, wenn es sich hier in Deutschland abspielt, aber Das kann man nicht, ist auch nicht unsere Aufgabe. Als Spediteur mache ich genau das, was der Zoll von mir verlangt, und das reicht. In total, the paintings were worth over 18 million dollars. Their present whereabouts remain unknown. No further investigations into the case have been carried out in Germany. Swiss financial legal expert Monika Roth believes states need to take a closer look. Also ich habe diesen Bericht gelesen wie einen guten Thriller. Ich habe das nicht mehr aus der Hand gelegt, weil wenn es John Grisham erfunden hätte, hätte ich gedacht, ha, woher hat er jetzt das wieder? Diese Straflosigkeit, diese Nichtsanktionierung ist nur deshalb möglich, weil der Kunstmarkt eigentlich der letzte bedeutende Markt ist, der nicht reguliert ist. That's it. What is the legal situation in Germany? Do authorities identify the owners of assets stored in customs warehouses? Fabio De Masi co-chairs the left-wing party at the German Parliament. He has submitted a question to the Ministry of Finance because he fears a tax loophole. Anonym und zollfrei eingelagerte Wertgegenstände sind natürlich sehr attraktiv für Steuerflucht, denn äh, das liegt ja in der Natur der Sache. Es ist anonym, man kommt mir also nicht auf die Schliche. 
The response from the Ministry of Finance confirms his concerns. Der Stand bei den Zollfreilagern, der ist sehr beunruhigend, weil wir nämlich erfahren, dass es zum Beispiel überhaupt keine Meldepflichten der Eigentümer von Vermögensgegenständen in Zollfreilagern gibt. Das heißt, gemeldet wird nicht, wem etwas gehört, zum Beispiel ein teures Gemälde, sondern gemeldet wird, wer etwas meldet. Und ich kann den Eigentümer zwischendrin auch umtragen. Auch das ist gar kein Problem, ohne dass die Zollbehörden informiert werden müssen. Und es ist auch so, dass nur alle drei Jahre überhaupt äh, im Schnitt vor Ort Prüfungen stattfinden. Und das alles zeigt, da funktioniert relativ wenig. Eigentlich weiß man nicht, was da los ist. The Ministry concedes. In Germany, it is perfectly legal to store valuables in the name of shell companies for an indefinite period of time. In 2020 alone, art and valuables worth more than 900 million euros were newly put into suspended customs storage in Germany. How much of this is tax avoidance? By international standards, the sum seems small. Today, even a single work by an important artist can gross hundreds of millions. How many such works are stored in Geneva? Remy Pagani follows his suspicion that freeports are used systematically to avoid taxes. He believes freeport entrepreneur Yves Bouvier himself might have acted in this way during deals with a Russian billionaire. Qu'il a rencontré avec Monsieur Riboloviev et Monsieur Bouvier euh, lui a proposé d'acheter pour lui les tableaux et il les a revendus à Monsieur Riboloviev avec des profits très très importants. Tout le monde reconnaît que c'était dans ces ports francs que ces deux personnes ont négocié une bonne partie des tableaux. In 2003, Bouvier started his transactions with Dmitri Ribolovlev. He sold him paintings for a total of almost two billion dollars. Et donc, on en arrive à cette affaire de Mundi où effectivement, Monsieur Yves Bouvier. Il a acheté 80 millions, il a revendu 140 millions. Je dis des chiffres de, de tête. Donc tout ça, toutes cette, euh, ces affaires-là, ça démontre que à l'intérieur de ces ports francs, il se passe de manière opaque toute une série de transactions qui ne sont pas imposées fiscalement. So, are there, as Pagani believes, regular art sales taking place inside the freeport? of which the world, and particularly tax authorities, know nothing. The existence of dedicated sales rooms within the facility is readily confirmed by Director Bish. C'est pas intéressant, c'est une pièce euh, qui est euh, comme ce bureau que vous voyez là, sauf qu'il n'y a rien dedans. Il y a un canapé, une cimèse et un spot qui permet euh, de diriger euh, pour voir le tableau euh, si les gens... Euh, Décide. Donc, euh... We find another lead on transactions within the freeports. Among the 38 paintings that Yves Bouvier is said to have sold to Dmitri Ribolovlev, one work stands out alongside the famous Salvatore Mundi, Water Serpents II by Gustav Klimt. The sale price in 2013, over 183 million dollars. 50 million more than even the Salvatore itself back then. Museum manager Alfred Weidinger is a leading expert on the works of the Austrian painter. Großartige Zeichnung, unglaublich diese Strich, diese Schraffuren da noch. Die Weißzeichnung ist perfekt. Das ist Klimt vom Feinsten. He is familiar with the sales of paintings in customs warehouses. Ich kann über solche Dinge also einfach reden, weil bei mir ist es so, ich bin ja vollkommen frei. Also ich, ich nehme ja für meine Leistung nichts. Ich bin ja vielleicht einer von wenigen, der kein Geld verlangt dafür. Also ich, ich, ich wäre immer wieder, wenn es um Klimt-Gemälde gibt, es gibt also eigentlich kaum, Gemälde, kaum ein Gemälde von Gustav Klimt, also äh, bei dessen Transfer, als ich nicht dabei bin. When works of art worth many millions change hands, buyers want to be absolutely certain. Each time, an appraiser is called in to confirm the authenticity. 
in der Regel ist es so, also ich bekomme eine Einladung, sind ja, habe ja nie mit dem Eigentümer oder mit dem neuen Eigentümer zu tun, also weder mit Verkäufer noch Käufer, sondern sind das meistens also Anwaltsbüros, die kontaktieren mich, gehe dann nach Genf oder nach Zürich, je nachdem wohin es, wo es halt notwendig ist. Und dann komme ich also in den ja, sage ich mal, immer Verkaufsraum hinein, das ist also ein relativ großer Raum, schöne Ledergarnituren und das auf der einen Seite sind die, ist die Käufergruppe, die, die, die Vertreter der Käufergruppe und auf der anderen Seite ist die Käufergruppe. Und ein Depot-Mitarbeiter bringt also das Gemälde rein, das kommt in der Regel also in einer Transportkiste in einer großen. Und dann werde ich gefragt, also ob das das Originalgemälde ist, das auch in meinem Werkkatalog ist. Und in der Regel konnte ich das bis jetzt auch immer bestätigen. Dann werden dann also Bankcodes ausgetauscht und dann geht der Transfer, der, der Geldtransfer passiert also im, äh, im Warehouse. Initially, Weidinger was surprised. The pictures changed hands, but they never seemed to leave the customs warehouse. Dann wird das Kunststück wieder verpackt, kommt also in die Kiste rein und die Kiste verschwindet wieder. Diese Kiste kommt also, sage ich so, aus dem Lagerraum Nummer 125. Das ist der Verkäufer und wenn's dann, dann kommt es also in den Depotraum des, des Käufers und das ist vielleicht dann der Raum Nummer 235. Normally, no information about such sales becomes public. But in this case, the business partners became locked in a high-profile legal battle over the prices paid. According to reports, Bouvier now lives in Singapore. He did not respond to an interview request. Remy Pagani is primarily concerned with whether Bouvier and his Geneva-based company Natural Le Coultre filed taxes on their profits. Alors, Monsieur Bouvier, lui, il dit ah non, mais c'est pas Natural Le Coultre qui a vendu, c'est une des sociétés offshore. Et les sociétés offshore ne doivent, ne peuvent pas être imposées en Suisse à hauteur de 20, plus de 20%. Mais elles sont à l'extérieur, donc la Suisse circulée, il n'y a rien à voir. According to Swiss media, the Geneva tax authorities are now investigating a tax debt of 330 million Swiss francs. Because of tax confidentiality, authorities will not disclose any details, says Pagani. But he still wants to know more about the case. Ça va, Nicolas? Ça va, et toi? Oui. Euh, je te téléphone parce que j'ai besoin de quelqu'un qui pose des questions au Conseil national. Est-ce que tu serais d'accord Mais avec grand plaisir. Les questions, elles sont si l'administration fédérale a fait le boulot pour récupérer l'argent des impôts sur les transactions qu'a fait Bouvier ou Portfranc. Et puis, ouais. euh, c'est savoir aussi quelle valeur globale les douanes euh, estiment euh, qu'il y a au Portfranc en ce moment. Oui, écoute, avec grand plaisir. OK in Austria, a friend of MEP Evelyn Regner has filed formal questions about customs warehouses. The government was to answer whether offshore structures with customs warehouses are legally possible in Austria. Nach dem Durchlesen uh, dieser Antworten aus dem Finanzministerium es ist meine Schlussfolgerung, ja. Wer in Österreich anonym uh, ohne da großartig anzugeben, Wer ist der Eigentümer der Waren? Was sind das für Waren? Etwas verstecken möchte, hat hier die Möglichkeiten. Regarding the requested value of the items in Austrian customs warehouses, the ministry remains silent. Free ports, discreet customs warehouses for treasures like art and gold, classic cars or wine. A system for tax avoidance and confidential deals, critics say. Legal loopholes could be used to conceal true ownership. And many states have been hesitant to regulate. We've seen a shift towards a world in which politicians think it's their job to attract investment by making huge concessions, regulatory concessions and tax concessions. will let you bring your stuff here, your money, your wealth. We'll manage your wealth here and we'll keep it secret. Why do politicians have such a hard time closing such loopholes? Also in Deutschland gibt es eine sehr, sehr starke Lobby für Intransparenz äh, und auch eine starke Lobby für 
anonyme Goldgeschäfte vor allen Dingen, also der Edelmetallverband ist sehr, sehr stark, die Stiftung Familienunternehmen oder die Familienunternehmer, die immer dann aufschreien, wenn mehr Transparenz geschaffen werden soll. Der Grund, warum der Kunstmarkt übrigens nicht reguliert ist, der liegt darin, dass der Kunstmarkt gutes Lobbying betreibt. Auch in der Schweiz übrigens sind ja schon x Bestrebungen bezüglich Geldwäschereiregulierung daran gescheitert, dass ähm, am Schluss die Politik sich nicht bereit erklärt hat, die notwendigen Schritte zu tun. Remy Pagani's parliamentary request in Switzerland had not been answered by the time our filming was completed. John Christensen fears that Brexit will further strengthen the move towards customs warehouses. The European Union has been talking about getting rid of free ports for a very long time. It still has major free port facilities. And now the, the British government's talking about massively expanding free port facilities. This expansion will make it much easier for very high wet net worth individuals, for oligarchs and plutocrats to hide their money offshore and to, to continue to avoid and evade paying taxes. And the boom continues. In 2020, a new art warehouse opened at Le Bourget Airport in Paris by Chenu, an art logistics company that has taken over the business of Freeport entrepreneur Yves Bouvier in Geneva. As to whether this was a customs warehouse and whether anonymous storage via offshore companies is possible here, the company did not answer. <laughs>